Il pezzo del compositore giapponese Ishijima è stato scritto originariamente per quattro percussionisti e poi è stata fatta una versione per sei percussionisti ed è stata aggiunta la, la, la musica elettronica. E questo perché hanno voluto adattare eh, il pezzo per l'ensemble che è fatto da sei percussionisti. Eh, sì, e in più poi hanno avuto l'idea di aggiungere la musica elettronica che lo rende molto, ancora molto più affascinante. E secondo me c'è anche molto un aspetto spirituale su ogni suono, su ogni, su ogni singola parte dello spartito. Poi bisogna vedere così lo sento già. Eh. Una cosa importante che dobbiamo capire eh, rispetto un po' agli altri strumenti è che la percussione è nel vero senso della parola infinita. Questo è un aspetto interessante anche un po' del percussionista, no? che ha a disposizione qualsiasi oggetto per creare. Vuoi un suono di legnoso? Molto... E sicuramente ogni singolo suono è infinito, ma c'è anche una doppia, possiamo chiamarlo così, una doppia infinità. Con le percussioni diventa veramente un universo parallelo.私の生まれ故郷である石巻の一場沿いに累々と積み上げられた枯れ木女川の津波の跡の大地を映したような虚空を泳ぐ鳥それらの風景を突き抜けて私が メトロノーム及びリズムの生成の原理に白銀碑ルートにを用いたさらに本局では通常の打楽器の他に様々な廃材が用いられるがこれらは神霊亭しかも生きている者たちを表彰する